আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আর জনপদের খবর আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি উজমা হাসান এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে এবারে বিস্তারিত মোহনা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার মুশফিকুর রহমানকে সুনামগঞ্জে পাওয়া গেছে মঙ্গলবার ভোরে একটি মসজিদের সামনে তার থেকে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ মুশফিককে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে শনিবার থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না এ কে মুহিমের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট সুনামগঞ্জ সদরের গোবিন্দপুর এলাকায় মসজিদের সামনে মঙ্গলবার ভোরে অপরিচিত একজনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা মসজিদের ইমাম এগিয়ে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তার পকেটে পরিচয়পত্র দেখে নিশ্চিত হন তিনি নিখোঁজ সাংবাদিক মুশফিকুর পরে তারা পুলিশকে বিষয়টি জানান গোবিন্দপুর জামে মসজিদের সামনে ওই ওই মসজিদের একজন মুসলিম নাম হচ্ছে আশিকুর রহমান তার সাথে প্রথম দেখা হয় তো তারা আপনার বাড়ি কোথায় সুনামগঞ্জে জিজ্ঞেস করি মুশফিকুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন উনি বলে যে আমি আমাকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসছি কে বা কারা চোখ বেঁধে অপহরণ করে আমি জানি না এখানে এসে ফেলে দিয়ে গেছে আমি 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 দাঁড়িয়ে পারতেছি না ওকে আমাকে একটু ধরেন ওখানে বসে উনি মানে মুশফিকুর রহমান উনি মোবাইল ফোনে ঢাকায় তার ওয়াইফ এবং তার ভাইয়ের সাথে কথা বলেন মার সাথে কথা বলেন কথা বলে কথা বলার এক পর্যায়ে উনি সেন্সলেস হয়ে যান ছেড়া জামা কাপড় পরা মুশফিকুরকে ভীষণ দুর্বল অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় তারপরে হচ্ছে ওই যে কি জানি আমার এই ইয়ে খাওয়াইতে দিছে এই যে বলে টাইগার টাইগার খাইছে টাইগারের মত তারপরে একটা টাইগার নাম যে গলা শুকে গেছে আমি পারতেছি না আর পরে হঠাৎ করে একটা ইস মানে লাইট জ্বলতেছে অনেক এটা মনে হয় কিছু একটা হবে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে সাংবাদিক মুশফিকুরকে শারীরিক নির্যাতনের আলামত পাওয়া গেছে খুবই অসুস্থ থাকায় তাকে কারো সাথে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না মোহনা টেলিভিশনের সিনিয়র সাংবাদিক মুশফিকুর রহমান শনিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই খুলনায় রেলওয়ে থানায় ওসি সহ পাঁচ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে এক নারীকে গণধর্ষণের ঘটনায় আদালতে অভিযোগ করেছেন ওই নারীর বোন ওই ঘটনায় কুষ্টিয়া রেলওয়ে সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ফিরোজ আহমেদকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করেছেন রেলওয়ে পুলিশ পাকসির পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যের শাস্তি চেয়ে খুলনায় মানববন্ধন করেছেন স্থানীয়রা দানিয়াল সুজিত বসের রিপোর্টে দেখবেন বিস্তারিত ফুলতলা এলাকা থেকে ট্রেনের মোবাইল চোর সন্দেহে এক গৃহবধূকে আটক করে রেলওয়ে পুলিশ তাকে জিআরপি থানায় নিয়ে সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে আটকে রাখা হয় শনিবার তাকে মাদক মামলায় আদালতে পাঠানো হলে বিচারকের সামনে ওই গৃহবধূ পাঁচ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ আনেন চালান করে এখানে আনছে আনার পরে ওই এখান থেকে আনার পরে ওই ফোন দুইটা ফোন আর সালমাকে ওইখানে জমা দিয়েছে তারা মোবাইল চুরি কেস না দিয়ে তারা দিছে হলো যে আপনার जानते खुलना जीआरपी थाना गुक्त ओसमान गणी सह পাঁচ পুলিশ সদস্যের কাউকে পাওয়া যায়নি অফিসার ইনচার্জ খুলনা রেলওয়ে থানা উনি উনি সহ আরো শুনেছি পাঁচ ছয় জনের বিরুদ্ধে উনি ধর্ষণের অভিযোগ করছে এদিকে বিষয়টি বিভাগীয় তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া রেলওয়ে সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার ফিরোজ আহমেদকে প্রদান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে পুলিশ ড্যানিয়াল সুজিত বোস চ্যানেল আই খুলনা রংপুর ও দিনাজপুরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শিশু সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে সরকার হিসাবে এ পর্যন্ত আঠারো জন মারা গেছে বেসরকারি মৃত্যু হয়েছে আটান্ন জনের গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে দু হাজার জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ঈদের আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশা করছেন চিকিৎসকরা সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রংপুর মেডিকেলে এক শিশু ও দিনাজপুরে রবিউল নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে রাজধানী সোহরাদ্দি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী কমছে বলে জানিয়েছেন আজকের দিনে রোগী ভর্তি আছে তিনশো সত্তর জন যেটি গতকাল ছিল তিনশো পঁচানব্বই জন তা আমরা আজকে মনে হচ্ছে একটু রুগী কমেছে আর এই মুহূর্তে আমরা ২৪ ঘন্টায় রুগী ভর্তি হয়েছে ছিয়াশি জন যেটি গতকাল ভর্তি হয়েছিল পঁচানব্বই আটানব্বই জন আর শিশুতে এখন ভর্তি আছে একশো আঠাইশ জন যেটা গতকাল ছিল একশো তিপ্পান্ন জন ডেঙ্গু সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য সংগ্রহ ও অভিযোগ জানাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হটলাইন খোলা হয়েছে 
ডেঙ্গু সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষা নিরীক্ষার সরঞ্জামে অক্টোবর পর্যন্ত আমদানি শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করা হয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ টেন্ডার জটিলতা এবং বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণ সহ নানা জটিলতায় নোয়াখালে আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ ধীরগতিতে চলছে প্রকল্প মেয়াদের অর্ধেকের বেশি সময় পার হলেও কোনো অংশের কাজ এখনও শুরু হয়নি আসন্ন ঈদে দুর্ভোগের আশঙ্কা করছেন যাত্রীরা আলাউদ্দিন শেবলু পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট কুমিল্লা নোয়াখালী এবং ফেনী নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার প্রকল্প দুটি দু হাজার সতেরো দু হাজার আঠারো অর্থ বছরে একনিক সভায় পাশ হয় দুই প্রকল্পের নোয়াখালী অংশের চাষিরহাট থেকে বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার চার লেনে উন্নীত করার কাজ দুবছর পেরিয়ে গেলেও টেন্ডার জটিলতায় এখনও শুরু হয়নি বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে ধীরগতিতে কাজের এই ধীরগতি থেকে আমরা নোয়াখালীবাসী খুবই হতাশ এই কাজটা নিয়ে অন্যায়হীনতার অভাবের কারণে জনগণের যে একটা অস্বস্তি যে একটা জনদুর্ভোগ সেটা বেড়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় আসন্ন ঈদে চরম ভোগান্তিতে পড়বেন বাড়ি ফেরা মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হওয়ার আশঙ্কা করছে খোদ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আবার এক বছরের জন্য আমরা টাইম এক্সটেনশন করছি এবং সেটাও প্রায় ছয় মাস শেষ হয়ে গেছে ছয় মাস শেষ হয়ে গেছে এই ছয় মাসের মধ্যে আমি আবারও কাজ হয়তো শেষ করতে পারবো না স্থানীয় প্রশাসন জানায় ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনে তারা কাজ করছে আমরা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রায় দুই মাস আগে এই ব্যাপারে একটি নির্দেশনা চেয়েছি নির্দেশনাটা না পাওয়ার কারণে আমরা এখনও এই জায়গাগুলো অধিগ্রহণ করতে পারছি না নোয়াখালীতে দুই প্রকল্পে মোট সাতাশ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজে বারোশো চৌত্রিশ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই নানা সংগ্রাম আর প্রতীক্ষা শেষে মাত্র চার বছর আগে স্বাধীনতার সাত পায়ে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা বঞ্চিত পাঁচ গ্রামের বরখেঙ্গিতে ব্যক্তি উদ্যোগে বিলুপ্ত ছিটমহল পাঠাগার গড়ে তোলা হয়েছে এটি ওই এলাকার সহ আশেপাশের মানুষকে বই পত্রিকার সহ বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে লালমনিহাট থেকে মিজানুর রহমান মিজুর রিপোর্ট বিনিময়ের আগে নাম ছিল বরখেঙ্গি ছিটমহল উভয় দেশের ছিটমহল বিনিময়ের সাথে সাথেই জেলার পাটগ্রাম উপজেলার এই ছিটমহলটির নাম বদলে হয়ে যায় মুজিব ইন্দিরা নগর আকারে আয়তনে পরিবর্তন আসে গ্রামটির লাগে সরকারি বেসরকারি উন্নয়নের ছোঁয়া পরিবর্তন হতে থাকে মানুষের জীবন মানের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিলুপ্ত এই ছিটমহলের ইতিহাস ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে রাখতে পাঠাগার গড়ে তুলেছেন ছিটমহল নেতা কবি গোলাম মতিন রুমি ছিটমহল বিলুপ্তির পর এই পাঠাগারে বিভিন্ন রকম বই রাখার পর এই বইগুলি এলাকার বাসী পড়িয়া ছোট বড় বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান অর্জন করিয়া এই এলাকায় অন্ধকার মানুষের এই জ্ঞানের ইয়েতে আলোকিত হয়ে এই এলাকা অনেক উজ্জ্বল হয়ে গেছে মানুষ এখন অনেক সচেতনতা লাভ করছে এই পাঠাগারের মাধ্যমে এ পাঠাগারও রয়েছে শিশুদের বই সহ কৃষি স্বাস্থ্য ইতিহাস ঐতিহ্য ও গৃহিণীদের জন্য নানা রকম বই রয়েছে প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ প্রতিদিন আসি এসে এসে ফ্রি বই পড়ি তাতে আমাদের অনেক উপকারে আসে বই পড়ি আমি খুব উন্নতি হয়ে গেছে পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে যুব সমাজে আমরা চাই ব্যক্তিগত দিকে অনেকে করুক আমরা এটা একটু ডেকে থেকে এটার আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া আছে এটা পূর্ণ হলেই আমরা ওটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেব এবং আমরা যতদূর সম্ভব আমাদের যে সরকারিভাবে যেটা করা দরকার কি বিলিপ্ত এই ছিটমহলে পাঠাগারটির উন্নয়নে বই সহ আরও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দাবি পাঠকদের মিজানুর রহমান মিজু চ্যানেল আই লালমনিরহাট প্রিয় দর্শক এই ছিল চ্যানেলের জনপদের খবর পরবর্তী কৃষি সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে